Vamos para Enem. Mais de 2,5 milhões de inscrições foram realizadas no sistema de seleção unificado SISU até ontem, às 20 horas e 20 minutos. O período de inscrições no SISU fica aberto até às 23 horas e 59 do dia 26, domingo. SISU é a principal forma de acesso ao ensino superior público com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para participar da seleção, é necessário não ter zerado a redação na edição do ano passado, de 2019. Neste semestre, são 237.128 vagas em 128 instituições de ensino superior públicas de todo o país. A inscrição é gratuita e deve ser feita na página do programa na internet. Vamos conversar com professores, que Chaba e o Lucas já estão aqui conosco. Vamos falar um pouquinho de Sisu, né? Ontem o, o, o professor Quixaba e o professor Lucas estiveram aqui e já nos relataram que logo depois várias ligações, perguntas e ainda muita dúvida sobre a nota de corte. Boa tarde, professor Quixaba. Vamos começar com nota de corte. Boa tarde, Carol. É, a nota de corte oscilou um pouco né, de ontem para hoje, como já havíamos dito, mas de fato muita dúvida do pessoal ainda em relação a essa nota de corte, né? A pergunta, ontem à tarde, depois que a gente colocou aqui à disposição para ajudar, muita gente estava procurando como deveria proceder. E aí foi aquilo que o Lucas já até havia falado ontem. Não é colocar a nota ali, está aprovado e deixar. Por exemplo, você que fez o Enem, tem que ficar atento. Quando, você, quando sair o seu resultado, quando você coloca a sua nota, fica atento. A nota de corte, veja se a sua nota está acima ou abaixo da nota de corte. Se estiver abaixo da nota de corte, significa dizer que para aquele curso você não vai conseguir vaga. Se estiver acima de, de, da nota de corte, significa que para aquele curso, naquele momento, você está sendo aprovado. Naquele momento, porque todo dia tem uma nova nota de corte. Então, fica muito atento. Então, só só para repetir, ó. olha a nota de corte, veja se a sua nota ficou abaixo. Se ficou abaixo, significa dizer que para aquele curso você não está conseguindo vaga. Se a sua nota de corte está acima, significa dizer que, naquele momento, você está sendo aprovado para aquele curso. Ah, estou sendo aprovado, vou deixar e vou esperar o resultado de segunda-feira? Não. Amanhã tem que olhar novamente, porque isso oscila do dia para o outro. Oscila justamente por conta das pessoas que vão mudando de cursos, de, de faculdades, né? Exatamente. Se ontem, eh, se hoje, a minha nota de corte não foi suficiente para o curso e a cidade que eu quero, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha nota, colocar talvez até no mesmo curso, só que em uma outra cidade. E aí a minha nota já vai ser suficiente para essa outra cidade. Portanto, quem estava com a nota aprovada ontem, com a inserção da minha nota hoje, pode ser que ele tenha saído. Fica atento. Olha a nota de corte hoje, amanhã, até domingo. Tem que olhar todos os dias. Professor Lucas, boa tarde. Com relação à nota de corte nessas, nessas universidades que disponibilizam é, vagas para a própria cidade, né? por exemplo, o peso, o professor Quixaba até falou a questão do peso. É, no, Mar, no estado do Maranhão, tem o peso para os alunos do Maranhão, né? que fica mais alto, acaba deixando a nota de corte mais alta. Como é que que o aluno pode fazer essa avaliação, tendo em vista que valoriza o aluno da sua própria região. Com certeza. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. É importante o aluno sempre estar de olho no SISU, no próprio site do SISU, para cada um dos estados, ao aviso se aquele estado tem ou não bônus para estudantes daquele mesmo estado, como acontece aqui no estado do Maranhão. Esse também é um dos motivos que a gente fala das adequações às notas de corte. Ainda tinha gente que, apesar desse aviso estar bem claro no site do Sisu, como é o caso do Maranhão, no Acre, acontece, no Amapá, a gente tem vários estados que estão, Rio Grande do Norte, que estão adotando essas medidas, ainda tinham alunos que estavam desavisados sobre isso e acabaram colocando para esses estados. Mas aí a concorrência fica até fica, fica um pouco desleal em relação alunos de outros estados. Mas como essa medida já existe, já foi aprovada, o que, que o aluno deve fazer? Ele deve perceber isso no SISU e perceber onde vale mais a pena ele colocar a nota. Aqui no Piauí, houve uma, um pequeno aumento das, nossa, das notas de corte, e isso eu atribuo não só a esse fato de outros estados terem o protecionismo regional, e aqui não, que você acaba colocando alunos de outros estados aqui no Piauí, a disputa fica é, basicamente igual, 
Mas também, ontem foi informado aqui no jornal que chegava a um milhão as inscrições no Sisu. E hoje já bateu 2,5 milhões. Se você pensar que mais de 4, 4 milhões de pessoas fizeram o Enem, ainda tem muita gente para colocar a nota no Sisu. Ou seja, a gente ainda espera um aumento dessas notas de corte por essas pessoas que ainda não colocaram a nota. Então, daqui para domingo, o Sisu vai estar tá balançado e deixar muita gente nervosa. Hein? Balança. Varia pouco, mas sempre tem variação. Então, por isso é importante a gente estar tá colocando, estar tá sempre ligado com os nossos alunos. Olha, você precisa estar de olho, você precisa estar de olho. Outra coisa que é importante citar é que não necessariamente uma pessoa que está abaixo da nota de corte, ela está eliminada, porque há as filas de espera, as, as listas de espera. Então, é importante, às vezes, a pessoa analisar se vale a pena ela esperar em uma lista de espera ou ela colocar para outra cidade, por exemplo, e ir cursar. Lembrando que o SISU, desde 2018, mudou o seu sistema. De 2018 para trás, ele funcionava você podia disputar a lista de espera caso você não tivesse passado, por exemplo, na sua primeira opção, caso você tivesse passado na segunda. Então, passei na segunda opção, posso disputar a lista de espera da primeira opção. De 2018 para cá, isso não ocorre mais. Você foi aprovado na segunda opção, você é obrigado a cursar. Então, isso virou mais uma estratégia dos alunos em saber, será que eu deixo na lista de espera ou será que eu vou cursar minha segunda, minha segunda opção? Muito bem. O professor Lucas, ele relatou aqui que todo ano ele faz o, o Enem, né? É, professor, é, ele é lá do pré-medicina, né? Fazendo o Enem junto com os alunos, nesses anos todos fazendo o Enem, professor. O que, que você sentiu, assim? Teve diferença, a, a elaboração de prova? Como é que você faz essa avaliação? Com ele certeza. fez o Enem, claro, de 2019, de novo. Com certeza. <risos> Em 2017, foi o ano que é, eu resolvi que eu cursaria medicina novamente. É, fiz o Enem, fui aprovado em segundo lugar aqui na Universidade Federal do Piauí. E, de, deste ano até 2019, eu, ve, eu continuo fazendo o Enem para eu continuar me mantendo é, atualizado sobre o que está acontecendo. E, sim, tem muitas diferenças. 2017 foi, um dos, foi o ano que as notas de corte caíram em todos os locais. Foi o ano que a prova foi considerada extremamente difícil. 2018 veio com uma nota de corte extremamente alta, porque a, as notas foram bem mais altas, isso aumenta a nota de corte, uma prova sendo considerada mais fácil. Parece que 2019 encontrou-se o meio termo. Veio uma prova que não estava tão difícil quanto 2017, nem tão fácil quanto 2018. Fácil a gente sempre é, leva em consideração vários parâmetros e basicamente comparativos e não é, prerrogativos. E a gente percebe que 2019 encontrou-se esse equilíbrio. Então, a gente espera notas um pouco menores que 2018, mas um pouco superiores a 2017. Todo ano tem no sua variação. Professor Guixaba, o Pré-Medicina está lá de portas abertas recebendo os alunos, mas também outras pessoas para tirar dúvidas, para pedir essa ajuda? É, nós, nós do Pré-Medicina e da Escola Crescer estamos é, tirando dúvida dos alunos. Posso deixar o telefone aqui, Carol? Pra Pode, pessoal? fica à vontade. Então, anote o número aí, 99405 0442. Então, nós vamos estar tarde, até domingo, tirando dúvida aí do pessoal. Tá? Tanto o pessoal, a equipe do Pré-Medicina, quanto da Escola Crescer, estamos... Nesses dias, estávamos orientando os alunos né, das duas instituições. Agora, vamos estamos abrindo aí para todo mundo do Parnaíba. Repito, são muitas dúvidas simples que, às vezes, você fica fora do Maranhão. Maranhão, agora, por exemplo, deu uma nota de corte de... Por exemplo, o Piauí deu nota de corte hoje de 768. Para Medicina. Para Medicina, né? porque é o parâmetro... 768 para o Maranhão, devido à ajuda dos 20%, foi para 908. Bem alto. Bem alto. O que, o que ocorre? Aquele aluno do, do Ceará, do Pernambuco, que colocava nota para o Maranhão, ele não vai colocar mais, ele vai correr para o Piauí. Então, a gente fica sempre chamando a atenção. E, a, e ao mesmo, do, mesmo caso, é o Piauiense. O Piauiense que colocava nota para o Maranhão, ele vai correr tá. para o Ceará, para o Pernambuco. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, você que está com alguma dúvida, a gente está colocando medicina assim, porque é um parâmetro, tá, gente? Mas todos os cursos a gente tem, todo, aliás, todos vocês têm acesso às notas de corte, mas a gente pode dar uma orientação, sim. Então, a tarde toda, liga para esse número aí que a gente vai estar à disposição. Obrigada, professores, pela presença hoje aqui conosco. Espero vocês amanhã e segunda-feira para comemorar bastante. Com <risos>